habari ya yote ninamshukuru Mungu amenipa neema ya kusimama mbele yenu tena siku nyingine kusema nani kwa habari ya kipengele hiki somo letu kwa wiki nzima ni habari ya toba ya toba kutubu na kurejea kwa Mungu lakini kwa mji wa kanisa la Tegeti leo tumepewa kitu ambacho kinasema e, kungaa kwa Yesu Kristo ambacho mimi nimekipa kitu kinachosema nuru inayo kizaa nuru inayo kizaa hebu nisaidie kusema nuru inayo kizaa nuru inayo kizaa niache kwa kusema wakati Mungu anaumba anaumba ulimwengu na vitu vyote kilichokuepo katika uso wa dunia maandiko yanasema kulikuwa na giza tena kulikuwa na utupu lakini vile vile kulikuwa na ukiwa maana yake kwamba hakukuwa na uniformity hakukuwa na e, formula yoyote hakukuwa na kitu chochote kilichokuepo kwa maana hiyo kilichoanza kuwepo ni giza na giza tafasiri yake ni hali ya ukaufu ni hali ya kutokuona na giza linawakilisha dhambi wakati nasoma maandiko matakatifu kwenye kitabu hiki cha Luka sura hii ya 28 nikaona jambo la kushangaza Biblia inasema Yesu wakati anachiandaa kwenda kuomba alichukua watu wangapi? Watatu. Biblia inamtaja Petro, inamtaja na Yohana na nani nyingine? Yakobo. Watu wangapi? Watatu. Kicho kishangaza kwa nini Yesu anaamua kwenda kuomba? wakati yeye ni Mungu kweli lakini cha pili cha kushangaza kabisa Yesu amechukua wanafunzi wangapi watatu kati ya wanafunzi kumi na ngapi na mimi niposa nikagundua kwamba kwenye maisha si kila mtu atatembea naye si kila mtu anaenda naye Lakini pamoja na kuchukua wanafunzi hao watatu kilichonishangaza Yesu anaenda kuomba na bila shaka wanafunzi hao watatu waliambiwa anachoenda kukifanya na vile vile aliwashirikisha jamani twendeni pengine mmsaidie kufanyaje kuomba Maandiko yanasema wakiwa kwenye maombi wakiwa mlimani ikawa katika kusali kwake Yesu uso wake uligeuka mavazi yake yakawa meupe tena ya kimeta meta nisikilize kwa makini kinachomfanya Yesu anaye kinachomfanya Yesu mavazi yageuke ni kwa sababu yuko kwenye maombi mazito na anaomba kwa ajili yake na ulimwengu amen ah uh, amen kwa maana hiyo giza ili siondoke inahitaji maombi ya nguvu maombi ya maana kwenye maisha ya mtu yeyote huwa inaanza giza mko hapa wote unao niangalia nikikuuliza tarehe leo sahi unaijua si ndio lakini nikukwambia ulisali wa sahi waje ujue uko giza Hii ni jema, hii ni baya, hii ni sawa, 
hivi sio sawa ukaanza kutofautisha hii ni nguo nzuri hiki kiatu kinafaa hii nywele ni kivaa ni kichisuka hivi uki, uki yani ungaanza kujua mauja mbili tatu lakini ilikuwa hauwezi hata kujua hii ni hela ukaanza kujua hii ni shilingi 500 hii 1000 hii 10000 na mpaka leo unazijua pesa kuliko walio zingereza Haleluya katika mama. Ungea mkono wako kwa mnene leo. Lakini mwanzoni ulikuwa giza. Lakini dawa ya giza ni nuru. Nerudia kusema dawa ya giza ni nini? Nuru. Sasa kinachofanya Yesu sura ibadilike ni kwa sababu ameomba. Sasa swali la kujiuliza kama Yesu ni Mungu ana uwezo wa kiungu lakini bado anaomba sasa mimi na wewe ni nani hata tusiombe kama uwinzi wa Mkristo wenye maisha yake yote ni maombi lakini wewe uombe na unatarajia mambo ya badilike asubuhi wapi mchana wapi usiku wapi jamaa mmoja alipoona kwamba mambo ya kuomba kwake iishi akaandika sala zake mbili ya asubuhi na ya jioni ya asubuhi akaandika na kila hadika alafu akaibandika ukutani kwenye miguu ya kitanda cha pa alafu na ya jioni akaibandika kwenye kichwa chake pa Boya kiamka asubuhi ya mwe Mungu soma. <laughs> Mungu imeisha hiyo imeisha. Ijibiga <laughs> jioni tena nasema ah Mungu. Kama kawaida. <laughs> imeisha Mungu. Mejiusha kadhaa. <laughs> Halo. Nasema hado.
wanapenda sikiliza sasa hizi watu wanafurahia tu ufanikiwe uwe na pesa uwe na magari uwe na manyumba uwe yani maisha yako hivyo lakini wanashindwa kuelewa pesa magari manyumba bila uzima wa milele ni bure bila kushawishi tafuta pesa lakini uwe na bwana ndani ya moyo wako uwe na uhakika ukiwa na Mungu ukiwa nacho utasema asante ukiwa huko utasema kwa sababu wamejaa nafki. Kanisani wanakaa kinafki. Nyumbani kwenye ndoa kinafki. Na hakuna saa hizi hawaambiwi tena. Kata. Mama wanawake wamekuwa wacheuni kwenye ndoa kwa sababu hata injili kanisani haziwaambii hiyo ni dhambi. Wanaume na wenyewe hivyo michepuko kwa huu kanga kienda na mchepuko akirudi mara nao akiwa mwanzo wa kumwaga lakini nataka nikwambie ya kwamba hiyo ni dhambi mbaya inayoleta kisa kanisani ni umbali kwa watoto kila mabaya yanayojitokeza ni uchafu ambao Bwana anasema geukeni acheni mara moja na hili ndio neno la Bwana hili ndio neno la Bwana. Na injili ni upanga sio kwa mwingilisti, sio kwa mimi, sio kwa nani, kila mmoja ana kipande chake. Tumesababisha kisa. Waambie jirani yako pole. Waambie pole. Maana kisa na nuru hazichangamani. Tupiga mahali tuongeane kweli tuache unafiki. Na kati ya dhambi ambayo Yesu alijitemea ni nafiki. Kuishi yani tunamtumishi Bwana asifiwe Bwana. Yaani wewe ndio unakibariki unakibariki wapi? Kwa hivi ni mwana mwana ni baba. Kaza mahali. Natoshosha. Kila saa maombi 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 ni Ha? Eh? Hai kuomba omba kwa sasa kwani mimi kazi yangu mimi sikuahimiza muombe. Sikuwasaidia muende mbinguni. Ni furaha siku moja nikiwaona unapiga chapo unamwona jirani yako mwana jumia mwenzako na yeye anaforeni akwenda mbinguni. Amen. Si ndio? Amen. Sasa ni aibu. Unga mkono wako na kitu. Sikilize. Iwe ni nyumbani kwa baba kaeni unasikia sasa kaeni fungumzeni mambo yenu ndani yeishie huko ni ajabu mimi ni mtafiti napita kila kona na kukutana na mwingine mpaka unashaka eh eh hata hii eh 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 yani unabaki mtuishi unabaki nalo moyoni humu unasema Mungu wangu. Na kingine wa Tanzania unafiki leo nao atuambizani kweli. Yuko tayari hapo wanajua kabisa elaha na haribikiwa. Umeelewa? Na au kuna mdogo wako ana haribikiwa. Unajua ila wewe ujui. Si ukijua ndo wanarudi kusema. Tuji wewe na wewe kwa wapi? Mbona yani Hallelujah katana baba. Nasema hallelujah katana baba. Sikiliza nikwambie, ni nawi walikuwa ni wajanja mno. Watu ambao akili zao zinawaka moto, wanafanya uovu wa ovyo. Ni aibu hata kutaja. Sikiliza. Yona akajua kwamba hawa watu ningekuwa mimi ndogo mungu wote wangepiga moto. Andika anasema, maana ya kwanza Yona akatumwa kwenda kachora kake karashishi kwa sababu gani anajua hawa watu hukumu yao hawa ni wako nyumba tu hawafai lakini mtaka nikwambie Mungu kabla hajaleta 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 moto anatuma ujumbe na huu ujumbe naoambia leo kuna siku ndio 
kukumbuka hapa wakati wa mimi sipo ndio mtaanza kusema yule baba yule mzungu yule alikuwa anatuambia ga mtasema unafikiri mbaya sio mbaya saa inakuja na sasa tulizo nazo ni za uharibifu mkubwa dunia saa hizi iko kwenye mambo mabaya na kitu ambacho si msio ijua ngoje niambie Shetani anaamua kupiga upande wa watoto kwa sababu anajua nyinyi wakubwa mnakaa uerefu. Kwa hiyo nyinyi anawaacha acha kidogo. Anashirika na hao. Anapanda chakwako na panda chakwako. Nyinyi mko bize na kusaka hela na hela mtapata. Unasaka asubuhi hamna, chana mna. Na wetu ndio mfukweli wa kaboka kaboka. Watoto wanaharibika, hela kujapata, maisha ya furaha huna ukirudi nyumbani mama naye ni moto au ukirudi kama ni mama uko vizuri ni baba na moto watoto wanaharibika wewe na wewe uko ovyo kila kitu ni ovyo na kanisa nimeja tu tunambe bwana akae nani kae na roho yako kwa mchungaji yeah. <laughs>